Hello everyone, my name is Juzi and we are here today to interview Hungarian girls and see whether they would date foreign guys or not. Okay, szóval akkor az első kérdés, hogy milyen gyakran találkozol külföldi srácokkal itt Budapesten, vagy hát nem tudom, Magyarországon belül, hogyha nem budapesti vagy? Nagyon sokszor. Mondjuk konkrétan akárhányszor elmegyek buli, már mentem bulizni, <gül> akkor csak külföldi srácokkal futottam általában össze. Szerintem lehet, hogy vonzuk őket. <gül> És te? Hát én az egyetemen minden nap, de egyébként igen, hogyha elmegyünk szórakozni, akkor biztos, hogy összeakadunk valakikkel. Fú, hát a vírus helyzetre tekintettel éve mostanában elég ritkán, de amúgy szerintem Budapesten bárhol lehet, az utcán, boltba, étteremben. És te? Parkokban esetleg, de téren mondjuk. Hogy sok, ott azért elég sokat találkozunk velük. Mm, ugyanez, boltok, utcák, most így szórakozó helyek nincsenek, esetleg még néhány kávézóban. Mm-hmm. Well, uh, pretty much, when it was a normal situation, then uh, pretty much because we always went to uh, clubs that, that foreign people were there as well. So yeah, I think uh, weekly, mm-hmm. I can say. Hát igazából minden nap, mivel mi bejárunk az egyetemre, fogorvostan hallgatók vagyunk, szóval igazából minden nap találkozunk külföldiekkel, főleg németekkel. Uh-huh. És te milyen nemzetiségűekkel találkozol leggyakrabban? Szintén németekkel és angolokkal okay. általában. Szintén németekkel és angolokkal szintén. Az minden ilyen orvostan hallgatók vagytok? Oké, okay, rendben. Szinte egyáltalán. Ez most szerintem annak is betudható, hogy hogy amúgy sem mozdulunk ki otthonról, illetve szerintem a mi egyetemünkre nem járnak olyan sokan külföldiek, szóval ezért sem. Én magam pedig nem vagyok egy annyira ilyen szórakozó helyekre járkáló ember, úgyhogy nekem nincsen kifejezetten ilyen közeli külföldi ismerősöm egyébként. Hát igazából elég gyakran szoktam találkozni szórakozó helyekkel inkább, meg kávéházakban. Um, hát ugyanez, hogyha megyünk szórakozni, akkor ott vannak, vannak. Meg hát nyilván Pest az egyetemi város, úgyhogy nagyon. És mit, mit, mit gondolsz, mit gondoltak így a külföldi srácokról egy általában? Szexi, nem szexi, veszélyes, érdekes? Szerintem amúgy elég érdekes, én szeretem a másféle kultúrákat megismerni igazából, viszont én azt veszem észre, hogy a magyar fiúkhoz képest ők nagyon tisztelettudóak. Sokat sportolnak átlagban jóval, mint a magyarok. Nagyjából így ennyit tudok hozzá tenni. Sokkal jobb a stílusuk, az biztos. Meg nagyon adom ezt a tipik arab, szakállas, kigyúrom ki magam típus, ez nagyon. Meg t- teljesen más kultúra, tényleg máshogy állnak a dolgokhoz is, nekem ez nagyon szimpatikus. Hát ők mindig sokkal életvidámabbak. Ez, ez teljesen lejön első beszélgetésben velük, meg hát Igazából sokkal jobbat lehet velük bulizni, mert nagyon nyitottak, de tényleg uh-huh. ennyi. Uh-huh. És neked mi a véleményed róluk? Hát szerintem is sokkal nyitottabbak, meg igen, jobban mernek kommunikálni idegenekkel. Lehet, hogy ez mondjuk azért van, mert úgyse magyarok, uh-huh. vagy ezen az alapon működik, de egyébként általánosságban igen, szerintem sokkal nyitottabbak, vidámabbak. Uh-huh. Igen. Igazából semmi különöset, mármint hogy nincs olyan különösebb véleményem róluk, ugyanolyanok, mint a magyarok, talán kicsit lazábbak néha, de többet hisznak, szerintem. De körülbelül ennyi. Uh-huh. És, neked, uh-huh. és neked mi a véleményed? Hát igazából nekem se semmi. Yeah, I can say only positive things. I had positive experiences, so I don't think there is something different about them, but every Every nationality has its good boys and bad boys, so yeah, I think they're, they're good. És akkor a fő kérdés az lenne, hogy randiznál le külföldi sráccal, miért, miért nem? Igen. Hát nyilván először ugye a külső az, ami megfogja az embert, szóval nyilván, ha jól néznek ki, akkor az egy pluszt ad. Illetve engem érdekel az is, hogy megismerjek más kultúrát, és ez vele jár, meg más nyelven való beszélgetés, szóval nekem ez is így vonzó. Uh-huh. Köszönöm, és számodra? Igen, de csak akkor, ha olasz. <gül> <gül> igen, igen. És miért csak akkor, ha olasz? 
Azért, mert az olaszok, azok nagyon temperamentumosak, és ö, általában, hát úgy néznek ki külsőre, ami nekem a zsánerem abszolút, szóval, és imádom az olasz nyelvet, szóval emiatt, emiatt én csak olasz fiúval randiznék. Beszélsz olaszul? Ö, igen, de nagyon, nagyon keveset, és nagyon, nagyon, nagyon basic a tudásom, de ja, szeretnék ebből is fejlődni, de emiatt szeretnék. Köszönöm. És te randiznál külföldi srácokkal? Uh, igen. Én, én szeretek külföldi fiúkkal ismerkedni. Főleg franciákkal és németekkel. Érdekel a kultúrájuk is, meg szerintem van benne valami izgalom. És uh, természetesen a kinézet is. Külföldi srácsal. Igen. <laughs> ja, és miért? Hát mert hát ezek miatt, amiket így elmondtunk, hogy tényleg sokkal nyitottabbak, meg életvidámabbak, meg hát nem tudom, néha talán így egy kicsit, hát nyilván nem, nem lenne hosszú távú, vagy nem biztos. Tehát, hogy ez is benne van, hogy egy kicsit talán így jobban indulna a dolog, mert nincs benne ez, hogy azt keressük esetleg, hogy hosszabb távra legyen egy kapcsolat, vagy akármi, meg sokkal ilyen lazább az egész. Köszönöm, és te? Hát ö, nekem két és fél évig volt ö, külföldi barátom, szóval igen, randiztam velük, és mm-hmm. randizok is. Ö, érdekes megismerni mondjuk egy másik kultúrát, vagy esetleg, meg benne van szintem azért az, az, az ismeretlenség izgalma. Tehát, hogy nem mm-hmm. csak mint pusztán egy idegen ember, hanem az egy plusz dolog, hogy még külföldi is mm-hmm. ráadásul. Szóval izgalmas. Több témát, vagy más témákat is lehet boncolgatni, másról beszélgetni, amiről mondjuk egy magyarral lehet, hogy nem beszélgetek egyébként. És hogyha nem benned, megkérdezhetem, hogy milyen nemzetiségű volt a srác, akivel randiztál? <gül> Palesztin. Palesztin? Igen. Oh, free Palestine. <gül> Igen, Free Palestine. Okay. Hát uh, igazából, hogyha megfog a személyisége, akkor simán. Szóval mm-hmm. most az, hogy külföldi, nem feltétlenül jelent akadály szerintem. Mm-hmm. És te? Hát... Én szeretek hosszabb távra tervezni, és most egy külföldivel nekem nem biztos, hogy annyira jó lenne egy távkapcsolat. Uh-huh. De hogyha hajlandó maradni, vagy én hajlandó vagyok miatt elmenni innen, akkor persze, miért ne? Uh-huh. Szóval csak azt nem szeretném semmiképpen, hogy ott van az ő hazájában, én meg a sajátomban is, akkor ott el vagyunk a kibertérben. Uh-huh. Yes. And, and why? Why? I really like to know other cultures, so I'm open to that. I'm not really focus on Hungarian culture, so yeah, why not? I don't think they are different. Randiznék, de az a legnagyobb bökkenőm, hogyha megtanulnék annyira angolra, hogy angolul, hogy elkommunikáljak benne itt ténylegesen, akkor amúgy randiznék velük szívesen, de így még ezzel kicsit hátrányban vagyok. Okay. Ja, hát én ugye randiztam is, srácsal. Uh, igen, nem, nem mondanék nemet, mert szerintem tök jó tanulás így nyelvileg is, nagyon jó gyakorlás, meg tényleg megismerni más kultúrákat, te- teljesen pozitív élmény. Uh-huh. És akkor most kérem, hogy takarják ki az arcomat. Szóval <gül> <gül> uh, talán azért mondanám, hogy nem, mert uh, amúgy sincsen egy annyira magabiztos nyelvtudásom, uh, így nem látnám sok értelmét sem a dolognak, uh, meg úgy alapvetően sem gondolom, hogy mert ha már randizás, akkor ugye párkapcsolat, így menjünk uh-huh. így ezen a vonalon, és nekem túl nagy akadály lenne az, hogy nem, nem egy természetesen szólalok meg alapból az anyanyelvemmel, nem úgy tudok vele beszélgetni, úgyhogy uh, én nem gondolom. Persze most mondhatok ezt, és aztán hozhat mást az élet, szóval, de én most azt mondanám, hogy nem. Szóval egy preferencia alapján inkább a magyar fiúk úgy egyszerűbbek, mármint úgy az a kommunikáció szempontjából. Szerintem... Szerintem ez egy lényeges dolog, hogy, hogy egy nyelvet beszéljünk. Egyébként nekem unokatásomnak például pont külföldi férje volt, de ő viszont Kanadában is nőtt fel, szóval neki gondolom ez nem is jelentett akkor a problémát ilyen szempontból. Uh-huh. És uh, mi lenne egy, nem tudom, preferred, 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 yeah. uh, preferencia. Igen, a preferenciai nemzetiséget uh, illetően? Ó, oh, egy arab. Egy arab? <laughs> egy arab. És miért? Mert ők tényleg annyira jól nézek ki, olyan, nem az az átlag fehér színük van, hanem olyan, Ez olyan, mint, mint hogy nem, nem, nem azért mondom, nem annyira, nem, nem rasszista akartam lenni, csak olyan, olyan, olyan jól néznek ki, helyesek, jó a szakáluk, mindig olyan jól vágott a hajuk, izmosak, annyira jó stílusuk van, de tényleg, mindig adnak magukra, szóval ez szerintem így jó. Uh-huh. Ők. És számodra? Um, 
Hát angol, tehát hogy beszéljen angolul, de így kinézett rá, az, hogy magas, izmos, karakteres arc, meg, meg igen, nagyjából ennyi. Mm-hmm. Hát uh, én mondjuk a franciákat preferálom. <gül> <gül> ja. Hát uh, külsőséget nem, tehát hogy igazából minden emberben más fogja meg az embert szerintem. E, tulajdonságban meg, hát nem, nekem fontos, hogy valaki legyen életvidám uh-huh. és pozitív gondolkodású. Most szerintem ennyi. Uh-huh. Mm, hát igazából nincsen. Nincs? Nincs. Rendben? Mm, nekem a spanyolok bejönnek. Igen? Tetszik a éles stílusuk. Uh-huh. I think I have a weakness for Latin boys. Uh-huh. <laughs> so, Spanish or South American? Yeah, why not? And what about them that is attractive to you? I like their cultures and their openness, and uh, they are not shy, so I'm not either, so that's why. Hát, és jobban szeretem az angol nyelvet, tehát van olyan nemzetiségű srác, aki tud angolul jól, vagy legalább az az anyanyelve, de igazából nekem is így a franciák, németek, amik kik még bejönnek. Nekem igazából lefelé nincsen elvárásom annyi, hogy angolul tudjon, legyen egy olyan nyelv, hogy tudunk kommunikálni. Emellett meg nyilván én is beszélek más nyelveket, és ő is tanulhat magyar, de abszolút nem elvárás. Oké, okay, beszéltünk. A megközelítési uh, formákról kérdeznék titeket, hogy mi az, ami preferált, mi az, ami úgy szimpatikus. Ez alatt azt értem, hogy esetleg a klubban valaki oda megy hozzá, leszólít, vagy esetleg kávéházban, akármi, úgymond egy random az utcán, vagy jobban preferáljátok esetleg azt, hogy nem tudom, baráti körből, egyetemről, ismerős közegből valaki közel legyen hozzátok? Hát őszintén én jobban preferálom azt, hogyha ismerős ö, környezetben, vagy tényleg olyan helyen, ami számomra is ö, nem egy újdonság. De megvan annak is az izgalma szerintem, hogyha tényleg ilyen filmbeli módon, nem, nem tudom, az utcán leszólít valaki. Csak az meg kicsit így félelmetes is lehet, hogy most egy random ember így leszólít. Szerintem még jó módja így a, a, az ismerkedésnek a social médiában. Uh-huh. Most nem tudom magyarul a szót rá. A közösségi, közösségi médiában. A social media, ez is jó. A közösségi médiában, hogy mondjuk ráír a másikra ilyesmit, az is jó módja szerintem így az ismerkedésnek. Uh-huh. Okay, köszönöm, és számotokra? Uh, ugyanez, amit a Jászmin is elmondott, hogy, hogy uh, én, én nem nagyon preferálom azt, hogy így oda jönnek random hozzám, mert nem tudhatja az ember, hogy kiben bízhat, főleg a mai világban, szóval sokkal inkább jobb az, hogyha a baráti társaságból, vagy ismerem, mert valakinek a valakie, úgy, úgy igen, de így random, full idegen, az, az nekem annyira nem... Számodra? Hát én mondjuk a társkeresőkben, illetve a klubban, vagy szórak ezen a helyen ismerkedésben annyira nem hiszek. Szerintem ez nagyon kevésszer működik. Én is baráti társaságban szeretek. Lehet, hogy nem is közeli baráti társaságban, de mindenképpen valahogy ismerősökön keresztül inkább. Szóval... Ennek öt- Engem igazából nem zavar, hogyha, hogyha csak így oda jön egy bárban, vagy akármi. Mm-hmm. Nyilván azért lejön abban, abból, ahogy megközelít, hogy ez most rossz mm-hmm. felé megy ez a dolog, vagy nem. De, de sokat csináltam olyat, hogy például így dárcozni mentünk, és akkor ismerkedtem össze valakikkel így. Közös aktivitás az nagyon jó. Szerintem mm-hmm. az, az egyen jobb, mint hogyha így bárban valaki oda jön. Mm-hmm. Köszönöm. És számodra? Hát ö, azzal sincs bajom, hogyha valaki szórakozó helyen jön oda, az sem mindegy, hogy hogy, meg milyen állapotban persze. Ha például oda jön és letoperol, akkor nyilván nem, nem fog örülni. De egyébként, ö, ha utcán leszólít valaki, nyilván meglepődik az ember, mert kicsinál manapság már ilyet, de még azért létezik. Ö, szerintem akkor is szívesen beszélgetnék vele, vagy esetleg, ha nyilvános helyre elhívna randizni, mm-hmm. akkor elmennék szerintem. I think if it's polite, it can be on the street as well, but I think nowadays that's creepy. Uh, in a club, if he's dancing or something, but I don't like if he buys drinks. Mm-hmm. Uh, but um, yeah, at university, why not? And anywhere, if if he's nice and polite, anywhere. Okay. And 
Hát nagyon konzervatív vagyok ebben a kérdésben. Én, én nem tudnék kezdeményezni egyáltalán. Szerintem az igaz, hogy, hogy egy lányt meg tud győzni az, hogyha valakit ő, valaki őt kedveli, de egy fiút nem tud szerintem az, hogyha egy lány fut utána, és, és ő kezdeményez, és ő, ő próbálja a kezébe venni az irányítást. Már csak ezért sem van bennem szerintem talán egy kis büszkeség is ilyen tekintetben, hogy, a, hogy ezért sem. Ö, ha az utcán megszólítanának, most ez rengeteg dologtól függ, nyilván akár meg is ijedhetek, szóval kiszólít ki meg, milyen arca van, sorozatgyilkos-e vagy, vagy normális ember, mit kérdez, hogy, hogy szól hozzám. Ö, nem tudom, talán inkább én annak a híve vagyok, hogy szépen lassan ismerjük meg egymást, közös barátok, stb. és akkor ebből inkább tudok. Van egy ilyen, egy ilyen közös, nem is tudom, aktivitás, akár egyetem, akár valamilyen hobbi. Nem, mondjuk például beülök egy kávézóba, de már 20 perce ott ülök, és szemezünk, akkor az úgy jól esik a lelkemnek, hogyha oda jönne, és akkor, bocsi, téged néztelek egész végig, elkérhetem a telefonszámot, hogy még tartsuk a kapcsolatot esetleg, vagy valami így. Nem úgy, hogy meglátom az utca végére 5 percre, majd visszafordul, és hogy szia, szép vagy. Ezt így annyira rám az kicsit furcsa lenne. Uh-huh. Inkább így gyáz. Igen, szerintem is ezzel egyetértek, de mondjuk, hogyha valaki tényleg kifinomult, tiszta, jól van öltözve, akkor szerintem az se annyira meglepő, hogyha mondjuk oda jön az utcán, és akkor csak kell egy jó szöveg, szerintem, és akkor Aha. onnantól kezdve már nem kínos. Mm. So this is what Hungarian girls think about dating foreign guys. Please let us know in the comments below what you think about this topic. Also, if you have any suggestions for future street interview videos, please also let us know. This was Zsuzsi, and see you next time.